welcome to this channel again, Quaker Indonesia, the quickest way to learn English. Stay with me, Mr. Lee. Oke, okay, teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan materi masih dalam pembahasan TOEFL Preparation ITT Test. Oke, okay, sebelum saya membahas sentence with interrupted subject and a verb di dalam bahasa Inggris, saya mengingatkan kepada kalian bagi teman-teman yang belum mensubscribe video ini segera lakukan subscribe video ini uh, di bawah ini dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terupdate dari saya dan juga jangan lupa like, comment, sebarkan video ini ke teman-teman supaya teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari video yang saya bikin hari ini oke teman-teman hari ini eh, kita akan lanjut ke materi ke, ke materinya adalah inverted after some place expression Baik, sebelumnya biasanya kalimat dalam bahasa Inggris, struktur kalimat dalam bahasa Inggris biasanya terdiri dari subjek, kemudian kata kerja, kemudian objek, dan seterusnya. Tapi di dalam hal ini, di dalam materi kali ini adalah bagaimana jika subjeknya ditaruh atau di, ditempatkan setelah kata kerja atau setelah to be. Nah, biasanya itu terjadi di dalam kalimat pertanyaan dalam bahasa Inggris. Namun selain kalimat pertanyaan dalam bahasa Inggris ini juga bisa verb dulu atau to be dulu sebelum subjek yaitu di dalam inverted after some place expression. Oke, okay? penjelasannya the word the single word of expressing kata yang uh, expressing place ini contohnya adalah here, there, nowhere, nowhere. Oke, okay? nah di sini maka setelah kata-kata ini adalah ditaruh to be dulu kemudian baru subjeknya contohnya as kalimat asalnya adalah the book is that you learn me akan menjadi ini the book ini adalah sebagai subjek maka kalimat ini ketika dimasukkan expressing place seperti here atau there maka akan menjadi here nah is dulu baru setelah is adalah the book subjeknya oke jadi terbalik bukan subjek dulu bukan berat bukan seperti ini bukan Here the book is, tapi akan menjadi here is the book seperti itu. Yang berikutnya, the keys are that I told I lost. Maka akan menjadi they, there are, there are the keys. Oke, okay, there are. Maka ini to be dulu baru subject. Oke, okay. to be dulu baru subject. Bukan berarti there the key the keys are, tapi there are the keys that I told I lost. Nah ini penjelasan di dalam invented some uh, after some place expression. Yang berikutnya adalah the subject and the verb can also inverted. Bisa juga inverted atau dibalik for dulu baru subject after prepositional prepositional phrase setelah uh, preposition phrase setelah prepositional phrase uh, di dalam expressive phrase. Contohnya in the closet are the clothes that the clothes that you want. Nah ini adalah in the, ini adalah professional phrase Kemudian around the corner Ini juga adalah professional phrase Maka that, maka kita taruh to be dulu Oke okay. setelah to be ini subjeknya Setelah to be ini adalah subjeknya Ini adalah subject, ini adalah sub, subject Berarti ketika misalkan the clothes In the closet, the clothes, the clothes are salah Harusnya adalah in the closet are the clothes that you want atau round the corner Sam is itu salah maka akan uh, yang menjadi adalah round the corner is Sam's house oke okay? nah ini adalah inverted after some expression baik di dalam expressive place ataupun after professional professional phrase di dalam expressive place kemudian ada lagi teman-teman to be dulu atau kata kerja dulu baru subjek di dalam inverted after negative expression apa sih negative expression itu? contohnya adalah negative expression ada kata no, ada kata not, ada kata never, ada kata hardly, ada kata barely, ada kata surely, uh, scarcely, ada kata only nah ketika ada kata-kata ini datang come at the beginning of the sentence datang pada awal kalimat the subject and the verb are inverted contohnya adalah Not once did I miss a question. Nah ini not once. Ini adalah negative expression. Tidak tidak berarti not once I did, tapi not once did I. Okay. So ini adalah verb dulu baru subject. Verb baru subject. Seperti kalimat tanya. Kemudian never has Mr. John bukan berarti never Mr. John has. Okay. 
verb dulu baru subjek oke okay? ini verb ini subjek jadi polanya adalah sama dengan kalimat tanya di dalam bahasa Inggris oke okay, kemudian selain di dalam negative expression dan juga uh, expression place ada juga di dalam some conditional sentence di beberapa uh, ekspresi eh di beberapa conditional sentence if kita lihat this occur ini dapat terjadi inverted seperti uh, apa namanya seperti pola kalimat tanya when the helping verb in the conditional clause is ketika helping verbnya adalah kata had kata should atau kata were Kemudian and the conditional, and the conditional connector if-nya itu omitted hilang. Contohnya, if he had taken more, if if he had taken more time, the result would have been better. Di sini ada kata had, maka ketika di apa namanya diinvertifkan atau di if-nya dihilangkan akan berarti had dulu had kemudian he. Oke, okay, had dulu had kemudian he. Had ini adalah to be. Oke, okay. to be baru subject bukan berarti he had salah. Tetapi ketika ifnya kita hilangkan maka headnya kedepankan kemudian baru subject. Nah itu polanya hampir mirip dengan question di dalam bahasa Inggris. Yang berikutnya ada inverted after some comparison. Inverted setelah uh, comparison. Kita lihat ketiga kalimat ini. Yang pertama, my sister spends more hours in the office than John. Yang kedua, my sister spends more hours in the office than John does. Kemudian, uh, my sister spends more hours in the office than does John. Ketiga kalimat ini semuanya benar di dalam bahasa Inggris. Tapi kita lihat contoh pertanyaan di dalam tuple tuple sentence. Di sini contohnya adalah the result of the current experiment. Appear to be more consistent than blah 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 the result of my of any previous test. Kira-kira menurut teman-teman jawabannya apa? Di sini atau apakah them, them ataukah were, ataukah they were, ataukah were they? Maka kita lihat di sini yang di uh, comparisonnya adalah current experiment dengan uh, the result of of any experience experience uh, sorry uh, previous test okay so the result of any previous test itu yang apa namanya yang di compare nya maka di sini setelah then hanya membutuhkan to be atau kata kerja maka jawabannya yang tepat adalah they were okay consistent that were the result of any previous test Oke, okay, mungkin sekian saja video dari saya. Semoga bermanfaat dan juga teman-teman dapat memahami uh, materi yang saya sampaikan di dalam video kali ini. Thank you for watching. See you bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.